എല്ലാവർക്കും കൃഷിഗീതം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടർ ജി ജി രാജ്മോഹൻ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ എൻറ്റമോളജി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച പ്രൊഫസർ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ കൊമ്പൻ ചൊല്ലിയെ പറ്റിയാണ് കൊമ്പൻ ചൊല്ലിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കറുത്ത നിറമുള്ള വണ്ടുകളാണ് ഏതാണ്ട് കാണ്ടാമൃഗത്തിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന കും കൊമ്പോട് കൂടിയ വണ്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ ആക്രമണ ലക്ഷണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും തെങ്ങിൽ ഏതാണ്ട് കത്രികൊണ്ട് മുറിച്ച പോലെയുള്ള പാടുകൾ കാണാം ഏതാണ്ട് ഓലക്കാലുകൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും കാണാം ഇത് ഓല നാം പോലെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വണ്ടുകൾ കടിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ വണ്ടുകൾക്ക് ഇഷ്ടം തെങ്ങിൻ്റെ മൃദുലമായ കോശങ്ങളെയാണ് മധുരമുള്ള മൃദു മൃദുലമായ കോശങ്ങളെ ഇത് തിന്ന് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി അത് നാമ്പോലയിൽ കൂടെ അകത്തേക്ക് തുരന്ന് കയറുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉത്പാദനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകും തൈത്തങ്ങാണെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് നാം പോലെ ഒടിഞ്ഞു വീണ് ഉണങ്ങിപ്പോകും അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് പൂങ്കുലുകളെയും ആക്രമിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മടലുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്രമണം കാണാം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കാര്യമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരി ഇതുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവിൽ കൂടിയാണ് ചെമ്പൻ ചെല്ലി അതായത് ചുവന്ന ചെല്ലി എന്ന മറ്റൊരു കീടം തെങ്ങിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് അത് തെങ്ങിനെ പ്രത്യേകിച്ച് തൈ തെങ്ങിനെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കീടമാണ് ചെമ്പൻ ചെല്ലി അപ്പം ചെമ്പൻ ചെല്ലിയെ നിയന്ത്രിക്കാനും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കൊമ്പൻ ചെല്ലിയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് കീടത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്കതിൻ്റെ ജീവിത ദശ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇത് ഈ ചെല്ലികൾ മുട്ടയിടുന്നത് ജീർണിക്കുന്ന ദൈവവസ്തുക്കളിലാണ് ചാണക കുഴികളിലും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയിലും അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ജൈവവസ്തുക്കളിലൊക്കെ ഇത് മുട്ടയിടും വെള്ള നിറമാണ് വലിയ മുട്ടകളാണ് ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞു വരുന്ന പുഴുക്കൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു മങ്ങിയ വെളുപ്പ് നിറമാണ് ഈ പുഴുക്കൾ കാലക്രമേണ ചാണക കുഴിയിൽ വളരുന്നു വളർന്ന് വളരെ മാ വലുതും മാംസളമായ ശരീരവും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലെ സി എൻ അക്ഷരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുമൊക്കെ ആണ് വിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ചാര നിറം കലർന്ന വെള്ള നിറമാണ് ഇപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ സമാധി ദശയും ഈ ചാണക കുഴിയിൽ തന്നെയാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ഇത് വണ്ടുകളായി പുറത്തു വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ജീവിതദശ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏതാണ്ട് ആറ് മാസം വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടുകളുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യവും ഏകദേശം ആറ് മാസത്തോളം സമയമെടുക്കും ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇത് തെങ്ങിൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പല മാർഗങ്ങളുമുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെല്ലിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചെല്ലിയെ കുത്തിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെല്ലിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഇത് കടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മുറിവുകളുണ്ട് ആ മുറിവുകളുടെ അവിടെ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ കാണാം അവിടെ നിന്ന് ചില ചില ചകിരുനാരുകൾ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ പുറത്തോട്ട് വരുന്നതും കാണാം ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുത്തി നോക്കി ചെല്ലിയെ എടുത്ത് കളയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരോട്ടി പിണ്ണാക്ക ഇവ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മണലും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഓല മടക്കുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു നല്ല നിയന്ത്രണ മാർഗമാണ് നാം പോലെയുള്ള ചു നാം പോലെയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഓല മടക്കുകളിലാണ് ഇത് ഇടേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റാഗുളിയ നാഫ്തലിൻ ബോൾസ് അതും നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം അതും മണലുമായി ചേർത്താണ് ഇടേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിൻ ഗുരു പൊടിച്ചത് നൂറ് ഗ്രാം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മണലുമായി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഓല മടക്കുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴും നാം പോലെയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഓല മടക്കുകളിലാണ് ഇത് ഇടേണ്ടത് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ നല്ല നിയന്ത്രണ മാർഗമാണ് ഇത് നമുക്ക് വർഷത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാം തൈത്തങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ജൈവ മാർഗത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മിത്ര കുമിളാണ് മെറ്റാറൈസി ഇതിന് പച്ച കുമിളെന്നും പറയും ഇത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പച്ച നിറമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പുഴുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇത
ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുലേഷൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണ മാർഗം നിയന്ത്രണം ഇത് കിട്ടും ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമുലേഷൻസ് ഈ മെറ്റാറൈസ്യം എന്ന കുമ്പളും അതിൻ്റെ ഫോർമുലേഷൻസും അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിശീലനവും ഒക്കെ കായങ്ങളും തോട്ട ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൃഷിക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രാസകീടനാശിനികളും ഇതിനെതിരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാം രാസകീടനാശിനികളായ ഫിബ്രോനിൽ അതുപോലെ കാർട്ടാപ്പ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരുപത് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മണലുമായി ചേർത്ത് ഓലമടക്കുകളിൽ ഇടുന്ന രീതിയാണ് ഇതും നാമ്പോലയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഓലമടക്കുകളിൽ വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി ചെയ്യണം കഴിയുന്നത്ര ജൈവ ജൈവിക രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതിനായിട്ട് പച്ചക്കുമ്പളും അതായത് മെറ്റാ റൈസിയവും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും വേപ്പിൻ കുരു പൊടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ പെരുവലത്തിൻ്റെ ഇലയും ചാണകക്കുഴിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ കീടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതികളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്യുക